我号巨资举办慈善晚会，却没想到邀请的嘉宾被人截胡。可他们不知道的是，我接下来的举动将让他们震惊当场。接上集，没多久，晚会便进入到嘉宾捐款环节。江北金钱虎餐饮集团董事长郑钱捐献善款五百万元，感谢郑董慷慨解囊。江北信用贷集团董事长陈浩南捐献善款三百万元，感谢陈董的爱心。江海省银行总经理周泰捐献善款五十万元，谢谢周总的捐助。果然。如同商震天料想的一样，来的全是一群小鱼小虾。搞什么？钱德用在开场秀上了吗？到现在出场了三十多个嘉宾，一共才捐了可怜巴巴的三亿善款。这种咖位的嘉宾，这么点可怜的善款，不像话，简直太不像话了。晚会都快结束了，连一个像样点的嘉宾也没出来，善款也就捐了这么点。这个猴急把大夏的形象当什么了？儿子，你们看，被我说中了吧？有商家出手，再加上咱们陆家的关系，根本不可能有人敢来给猴急捧场的。商少，要不您上去弄个 C 位玩玩，合适吗？怎么不合适？您上去那是给猴急面子，他还得感谢您捧场呢。看了一眼舞台上站着的小鱼小虾，商丽嘴角抹过一丝玩味。没多久，商丽便带着陆小北等人直接来到了后台，女主持人也想讨好商丽。商少，您稍等一下，等这个走完了，我马上安排您走。结束之后，大合照的时候，我保证您是绝对的 C 位。呃，你叫什么名字？商少，我叫夏晚秋，帝都一台的。帝都一台那档黄金节目是我赞助的，回头我跟你们台长说说，把主持人换成你吧。哎呦，多谢商少。紧接着，原本轮到刘华强上场捐款的时候，女主持人的声音响了起来。下面让我们隆重介绍本场慈善晚会最优秀、最慷慨、最大方的压轴嘉宾——商王集团少董商立商先生登场。听到盗墓，侯吉顿时眉头紧皱，立刻带人跑到了后台。夏晚秋，你怎么回事？谁允许你擅自加嘉宾的？立刻给我滚蛋！子越，接下来的晚会由你代替他主持。哼，有商少在，我还怕你吗？商少，他凶我。侯吉，你别不知好歹，我上台那是给你捧场，是给你面子。嗯，我谢谢你全家哈，没这个必要。我后面还有贵宾要登台，若是耽误了他们上台，我怕你担待不起。贵宾，你看看你请的都是什么阿猫阿狗？这里除了我，还能有身份更高的贵宾吗？侯吉，你请来的这几十个人，加起来能比得上商少一个吗？此时，周志文等人也闻声走了过来。这是怎么回事？周御史，我看侯吉这晚会请的嘉宾实在太不像话，所以自告奋勇的想上台帮忙捧捧场，谁知道侯吉却不乐意了。周御史，马上就轮到我安排的压轴贵宾登场了。现在被商立这么一搅和，晚会最精彩的部分，我怕会全乱套了。别别别！这个罪名我们可担不起。明明是你能力不足，请不到咖位足够的嘉宾，现在却想把锅甩在我儿子头上吗？周御史，我看啊，这商少是好心，是这猴急太不识抬举了。周御史，时间真的来不及了，后面压轴的嘉宾全都是百忙之中抽空来的。周御史，好人难做，既然人家不领情。我又何苦舔着脸帮忙呢？您说对吧？帝都战区总指挥花铁花指挥写女花铁罗道。顿时，周志文等人慌忙转身过来迎接。花总指挥，您怎么来了？呵呵，我拜把子兄弟的晚会，我岂能不来捧场？周御史，你能请到侯老弟这样的神人帮你举办晚会，真是天大的福气啊！花铁居然是侯吉的拜把子兄弟。好好，有花指挥您捧场，压轴这台晚会的确够了。我又捐不了多少钱，让我压轴，不是惹人笑话吗？花老哥，该您上场了。子苑，你去主持。嗯，别担心，花铁不是商界人士，捐不了几个钱。感谢花铁花指挥捐献的五千万善款。公子苑的话音刚落，突然，原本被阻止的党城、胡城豪门悉数到场。胡城可是家族家主和红火携带何家全体人员的。感谢何家主捐献的十五亿善款。胡城何氏家族家主何大贤携全体家人到，感谢何先生的十八亿善款，非常感谢。港城正是家族家主郑一统携带全体人员到，感谢郑家主捐献的二十亿善款，非常感谢。港城或是家族家主或英雄携带霍家全体人员到，感谢霍家主捐献的二十五亿善款，非常感谢。一瞬间，全场震惊，发出了炸裂的哗然声。商震天不可思议的瞪大了眼睛，怎么会这样？他们怎么都来了？不是说来不了了吗？让二位失望了。花指挥亲自连夜开飞机，把几位掌门接过来了。周御史此时已经是笑得合不拢嘴了。虽然前面出了点意外，但最终结果还是让人满意的。商少，你不是说商家出手，这群人来不了吗？商少无需生气，这些人来就来了，顶多就是按照猴急的原计划进行了，档次撑死了也就算中上，并没有多么出彩。
。猴急，你别得意，就这么几个港仆的豪门掌门而已，只是个中等档次的晚会罢了。然而就在这个时候，后台传来连连不断的唱名声。神仙水化妆品董事长全颂一小姐道：“感谢全小姐捐助的三十亿善款。”八星会董事长乔正宇先生道：“感谢乔正宇先生捐助的三十亿善款。”当代财团副董事长郑梦贤先生道：“感谢郑梦贤先生捐助的四十亿善款。”全颂一，这不是阴阳国新进的化妆品女王吗？八星汇集团、当代财团，我的天，这是小半个阴阳国的财阀代表都来了！见到这一幕，商震天和陆大茂两人都震惊不已。这等排场，即便是商王本尊主办这场晚会，都不太可能有吧？此时的商家、陆家、汪家等人，皆是脸黑如炭。垂头丧气，你妹的！阴阳国未来的女首富、地下的龙头，还有堪比大夏天王存在的财阀大少，居然来这么一台晚会捧场，这些人是不是吃错药了？郑梦贤为什么也会来？他爹可是阴阳国元老阁的高层，难不成阴阳国是在向大夏示弱？郑梦贤都来了，这晚会有点离谱啦！是啊，捐款已经接近四百亿了，都比得上霸国慈善晚会捐款记录的百分之七十了。这次的主办方不简单呐、啊！从这台慈善晚会就能看得出来，大夏的国力这几年的确在蒸蒸日上了。不只是国力，还有野心。未来恐怕大夏也想在发达国家手中抢一杯羹了。看到周志文眉开眼笑的样子，商震天知道自己这次彻底输了。罢了罢了，不与他们争一时长短。当商震天想要离开的时候，公子院的唱名声再次传来。樱花国应云集团副总裁孙明月小姐道：“感谢孙明月小姐捐助的五十亿善款，万分感谢孙小姐对大夏慈善事业的帮助。”两人一愣，以为是听错了。这这，这就是那个比当代财团还要牛叉的应云集团，而且是应云集团的独生女亲自前来。还捐了整整五十亿的善款，这不可能，这绝对不可能，这到底是怎么回事？为什么连孙明月和郑梦贤这种大人物也会来参加猴级的慈善晚会？商力极度的眼睛都红了。有了孙明月的出席，这台晚会已经妥妥的迈入最顶级晚会的行列了。搞什么？樱花的运营什么情况？给大夏来进贡？他们国内的高层居然同意了？算上孙明月的捐款。这台慈善晚会的捐款记录已经排名世界第六了。大夏的第一台慈善晚会居然就能排名世界第六，难以置信，真的难以置信啊！就在所有人都一脸震惊的时候，公子院的声音再次响了起来。沃尼玛超市董事长戴安娜小姐道：“感谢戴安娜小姐捐助的五十亿善款。”居然连日落帝国的顶级贵族都来了，这可是日落帝国的贵族啊！这个猴级到底什么来头？此时的商力整张脸都变得惨白起来。为什么？为什么连戴安娜都来参加猴级的慈善晚宴？为什么猴级会有如此恐怖的人脉关系？仅仅是善款就捐了恐怖的五百亿，这个数字已经能位列慈善晚会世界第二了。伤伤手，要不我们还是走吧？走吧。然而还没等两人有所行动，台上公子院的声音再次响了起来：“霸国那威战神道，感谢那威战神捐助的五十亿善款。”这声音一出，全场一片死寂。我没看错吧？霸国都来进贡了。万国来朝，当真是万国来朝啊！此时，那威、孙明月、郑梦贤、戴安娜等人再次登台，每个人手里还都捧着一个盖着红布的礼物。本场晚会的重头戏马上开始。